，你们三个来干什么？不好意思，打扰你了。我来是想问你，你肚子里的孩子是齐唐的吗？我看在胎教的份上，就不报警赶你们走了，请你们自己马上离开。叶昭觉。好好做你的珠宝设计师，齐唐能帮你今天这个份上，已经够了，不要再痴心妄想，不要出现在他的面前。哎，你这是在警告谁呢？齐唐跟叶昭菊好好的，你是他们之间的小三儿，你知道吗？我跟齐唐恋爱的时候，你还没到恋爱的年龄吧？去，你老你还得意上了？少清宇，你的家教跟你看男人的眼光一样差劲。你看男人的眼光倒是好，看中了也不管别人喜不喜欢你。死缠烂打，死乞白赖，可见你的家教更差劲，连羞耻两个字都没教给你。喂，我是你们的业主林薇薇，有三个人在我家门口不走，请把他们赶走。林小姐，我们连你们的家门都没有进，你指望保安用什么理由把我们赶走啊？你为什么不正面回答我的问题？孩子是齐唐的吗？如果是，他一边跟我谈恋爱，一边让你怀孕，这样的男人，你为什么会要的？我爱的那个齐唐，他教会我领略爱情，教会我令人生更美好的意义。你爱的那个齐唐呢？你爱的什么？你真的爱他吗？你这个只有依靠齐唐才能翻身的人，也配跟我谈爱情？你跟他在一起，只能向他索取，而我能带给他的，你连想都想不到。可你给他的那些东西，是他真的想要的吗？你又真的给了他什么呢？对不起，林小姐，他们说是你们的朋友，我们核实了他们的身份和姓名之后，才请他们进来的。看清楚他们的脸。永不能让他们再进来。不好意思，三位，请你们离开这里。干什么呀？赶人啊！我明天把这周围的房子都买下来，看你还敢不敢赶我走。金宇，好了，赵俊，我们先走吧，好不好？孕妇肚子疼。哎，林小姐，林小姐，你没事吧？怎么了？快快叫救救护车啊！林小姐，没事吧齐总，你来了。医生说我动了胎气，可能会流产。我好害怕呀、啊，不知道孩子会不会有事。我问过医生了。医生说没事。走过的夏天，漫长的季节，总在微醺后。季总，既然您已经来了，那这儿也没我们什么事儿了，我们走吧。走吧。站住！薇薇现在已经怀孕了，我希望你们看在孩子的份上，别再刺激她了。放心，以后我们不会再打扰你。
我需要两天的时间搬家。两天后，我会把钥匙和辞职信一起交给苏总。你不用搬家了，我搬。我不想再住在那。昭雪，不要再叫我昭雪。以后你再也不能这么叫我。走过地下铁，漫长的季节，总在微醺后会想念。幽默的聊天，谈音乐，朋友间的寒暄，没给。气那么好，我们出去散散步吧。医生说，适当的散步会对胎儿有好处。你不是动了胎气吗？你最好哪儿也别去，乖乖的待着。你这是怎么了？我怎么？我昨天明明把你送到你父母那儿去。今天早上，少卿与他们到公寓去找你。你为什么恰巧在那儿？你一大早赶过去，有什么要紧的事吗？我去拿东西啊，有什么问题啊？你这什么意思啊？他们去找我兴师问罪，动胎气的人是我。你为什么反过来质问我？因为这一切都是你设计的。你算着青雨，会去找你问个清楚，而他却只知道你的公寓在哪里，所以你一大早就特意赶回公寓去，就是为了要跟他们碰在一起。我真的没有想到，你还特意叮嘱了医生。让他告诉昭觉，你已经怀孕十二周，有流产的迹象。你别忘了，这家医院我比你更熟。你就是护着叶昭觉。他的为人，他会做什么？他不会做什么，我一清二楚。而你，你也一样。你还是好好的养你的胎，平安健康的把孩子生下来，不要再跨越我容忍的底线。赵觉，你千万不要理他。周觉，周觉，周觉，周觉，周觉。是我，找人盯着乔楚和邵清宇，他们的一举一动，都要告诉我。他们是叶昭觉的翅膀